Donc c'est pour vous dire que la paternité du musée n'appartient à aucun président de la République du Sénégal. To be, I'm the father of this uh, museum in belong to any of those presidents. Mais elle appartient à tous les présidents, puisque But même en plus, elle everybody as black. A apporté sa contribution notamment avec la création de la Biennale de Dakar en 1992. Okay, we, Abdul Diouf has been like put something part of it because it was back to 1992. What was like uh, the Biennale of Dakar? C'est pour cela que vous allez voir aussi beaucoup d'œuvres d'art de la Biennale. Okay, lot of lot of art from the Biennale has been, you know, proposed like to the civilization part. Maintenant, pour parler de l'architecture du, du musée, comme vous le voyez, elle est purement africaine. Ok, the, the, the architecture of the museum, if you look at it, is totally African. Maintenant, elle est inspirée, sa forme ronde est inspirée du grand élite de Zimbabwe, donc c'est une architecture ronde. Ok, and why it is a circle, it has been inspired from the, from the rotation of Zimbabwe. Et le toit est inspiré des cases à inclusion de la basse case en masse. And uh, the roof has been inspired from uh, parts that we built in the south of Senegal, Casamance. Donc, comme vous le voyez, le toit, au lieu d'être pointu, il est plutôt renversé. Then, rather like, you know, the roof like going like all over, you seem like the roof like is a roof that come up down. Pour permettre à la population qui y vit de recevoir la lumière du jour. That's, that, that's what will help, like, you know, to have some light for people that live inside the start of the like that. Because they have no window. Mais aussi de recevoir de l'eau de pluie, d'où le mot impluvium. Okay, then also... When he's raining with this type of fabrication from south, he make like you know all the heart like clean all the time. On a une superficie totale de 14 000 mètres carrés. And I mean, uh, the surface is 14 000 meters square. Et ça fait sur quatre étages pour organiser les séquences. And he step like on four stairs to organize like this exposition. Le thème général est intitulé Civilisation africaine, création continue de l'humanité. And the general, the general idea is like a uh, is the again to do it. Civilisation africaine. Okay, that is about like the African civilization. Création continue de l'humanité. And the creation, I mean, and to keep going, like, you know, the creation of humanity. Donc, ce thème est subdivisé en 11 sous-thèmes. And they, they has been, like, dispatched in 11 steps. Mais là, on a que 10 thèmes qui est dispatched. But right now, they have only 10. Donc, le premier thème est intitulé l'Afrique verso de l'humanité. The first one is the Africa cradle of humanity. Maintenant, avant de commencer sur ce premier thème, je vais vous faire la présentation de ce baobab. Okay, before starting, like, we'll talk about the baobab, this baobab. Donc sa hauteur est à peu près 11 mètres. He's high for 11 meters, like a, say like a uh, 16 feet. Son poids est à 7000 kg. And his weight is 7000 kg, like 7 tons. Et sa base est de 4,5 mètres. Uh, and his rotation is 4.6 meters. Maintenant quand vous parlez de l'Afrique vers de l'humanité, le baobab en relation avec la préhistoire. Ce qui veut dire que les racines du Baba vont représenter le continent africain. All right. When you see like you know the rotation like will look like a roots on the side of the Baba, that's what represent everything that link like Africa because Baba you know is something like a basic of roots. Maintenant, on dit que les racines représentent le continent africain parce que c'est ici qu'on a trouvé les fossiles humaines les plus anciens. Okay. Why would they say Africa cradle of humanity because that's where we found the oldest bone around the world. Lucy. Le tronc va représenter l'évolution. Pourquoi l'évolution? And the trunk will represent the, the evolution. Parce que le premier homme est apparu en Afrique depuis 7 millions d'années, mais il ne va pas subitement sortir du continent africain. Okay, the first man that has been found was uh, last for 7 million, 7 million years before BC, and still they didn't say that about it because, like. They will talk about Africa. He, was, he, he lived in this continent from those 7 million up like to 2 million in this, uh, I mean, in this area. And human being was only in Africa at the time. And it's after 2 million years that they start like the migration. That's what Sheikh Antojo was saying about the pigmentation, the, the mountain of carcass, the barbarians. I mean, that's what I told them. I said, every white man is barbarians. They, they're the first one who eat meat without getting cooked. Donc là, ils vont aller en Europe, en Asie, en Océanie. They will go to Europe, Europe, Asia, and Océanie. Maintenant, quand on parle du Baobab en Afrique, le Baobab, ça représente la puissance, mais aussi ça représente la recherche. And when you talk about Baobab in Africa, he represents power and the references also. Maintenant, ce type de Baobab, on peut le retrouver par Madagascar, au Sénégal, okay. il y a des Baobab. All right. <laughs> All right, the Baobab, you can have found it in Madagascar. That I know. And you know his scientific name, I think. 
Le nom scientifique du Baba. Le nom scientifique du Baba. Adansonia digitata. This means the tree that was planted upside down. The pusilla ke se se branch ke sam ada rasin. Ada rasin. Okay. Se 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 rasin. To te servir quand tu as l'insomnie. Oui. Et son tronc, tu peux en faire des cols. Ok. La 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 sève de la baba tu sers en faire de la colle. Ses feuilles, c'est du lard. Son pain de singe, c'est pour être la diarrhe ou bien prévenir la diarrhe du venir. Il peut vivre pendant 2800 ans. Let's go. Ok, Africa. Ici, nous avons la représentation de la carte de l'Afrique. Ok, nous avons la représentation de la carte de l'Afrique qui va nous faire tous les continents du monde. Sur cette carte, on a juste présenté les différents sites archéologiques. Ok, est-ce qu'il y a un différent type d'archéologique que nous avons c'est ici qu'on a trouvé les fossiles les plus anciens. C'est là qu'ils ont trouvé les plus anciens dans le monde. Maintenant, ces sites archéologiques, on va les identifier à l'est, au sud, au centre et un peu sur la partie nord. Et pour les identifier, vous pouvez les identifier de l'est, de l'est, de l'est, de l'est, de l'est, de l'est. Maintenant, pourquoi on ne trouve pas de sites archéologiques sur la partie nord Pourquoi vous ne l'avez pas trouvé sur le côté Parce que le sol est extrêmement acide. Parce que le sol est tellement profond. Si le sol est acide, les fossiles ont du mal à se conserver. Because they have like some acid on the soil, and that's what make it. Over there you have below sea, over here you have upper sea. Upper sea. Par contre, ici nous avons la présence des lacs et des rivières. And Par down exemple, here you have like the presentation of the lake and rivers. Maintenant, si on a des lacs et des rivières, les sols seront forcément humides. When we have like uh, the lake and river, meaning like the soil have to be wet. Et si le sol est humide, les fossiles se conservent. And when the, the, also the, the soil are wet, you can have like you know some. C'est pour cela qu'on vous parle de l'Afrique des sols de l'humanité, ça ne sera pas que de l'Afrique, mais ça sera une partie d'Afrique. Comme la partie Est, nous avons l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie. Au Sud, nous avons l'Afrique du Sud. C'est ce qui détermine que l'Afrique est le cradle de l'humanité. Vous savez, durant la partie Ouest, parce que c'est là où ils ont trouvé les premières chèvres. Vous pouvez avoir l'Éthiopie. L'Éthiopie, il y avait l'Éthiopie Oui, la Tanzanie. Non, non, l'Ethiopie, la Tangérie, le Kenya, au sud nous avons l'Afrique du Sud, au centre on a le Tchad et enfin au nord le Maroc. Et maintenant, nous avons le Maroc. Pourquoi on n'a pas mis l'Egypte Voilà, l'Egypte, là on parle de l'Afrique, l'Egypte là c'est très récent. Donc les différentes fossiles qui sont présents ici, ça nous vient des différents pays qu'on a cités. Alright. C'était ma question quoi. Et ici, nous avons la représentation de la carte du monde. Maintenant, ici, on a juste présenté les deux migrations. This is the world map that represented over here, and we have like celebrated like you know the two migration, how black people get out from Africa and go like you know on this side. Donc la première migration est identifiée par la classe en couleur rouge. The first immigration has been identified by the red stars. Donc c'est avec les hommes Erectus ou les hommes Edgarter. C'est eux qui ont effectué la première sortie pour aller peupler l'Europe, plus particulièrement l'Espagne, à 1,2 million d'années. L'Asie, plus particulièrement l'Indonésie, à 1 million d'années. Et une partie de l'Océanie, à 1,5 million d'années. Ok. Those one, those first one that left over the 2 million years, 2 million years, the BC, has been going like all the way down to Spain, innovated in Spain, and from there, like, you know, they went all the way down, you know, to Asia. You know, what lasts like for just like one million years ago, and 1.5 when you go like to Oceania, like by uh, by uh, uh, Australia. Et la deuxième sortie est identifiée par la classe en couleur bleue. And the second, the second migration has been identified by the blue, by the blue star. Donc ici c'est avec les Homo sapiens africains. Et l'Homo sapiens africain le plus ancien, c'est l'homme de Gibel Kourou, qui a été découvert au nord, plus particulièrement au Maroc. Okay. The, the first man that left over here, you know, from the second migration has been identified as those people, those tribes that live like on the north of Morocco. That's what them we call like the tribe of Jibel. And, 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 and some of them also like, you know, was part of the children. And then they, they are the ones who, colon, who first colonized the world. And the now last continent to get like population is American continent. Parce que les fossiles humains les plus anciens qui ont été découverts sur ce continent ça date de 30 000 à 15 000 ans. It's only 30,000 years ago that they found 
that the people that have been living over there. Okay, this is the this this is the general the, the geology tree that show like you know how human being has been transformed around the world. That's the, the, the first one has was the silent transition from the tad the tadisis was the child I think. Okay, they they went all the way down to Atropeticus Anamnemis. And those are the ones who produce the Homo habilis. And after we have the Homo ergus and the Homo ergaster. And now we have, after you have the Homo sapiens archaic. And after you have the Homo sapiens sapiens, who is us? Okay, the parent trust archaic is also, I mean, are people that they have discovered, but they don't have no ancestor. And they don't have like no no they, they, they don't have even like a genes you know that meaning like he was just probably like one type of person who stand on one type of ages and after the oh. and this is the skulls that's a real skull and it, it, it's a to my it's a to my tribe Oh, yeah. Okay, the side trophies that you see on the ground are the ones that represent like this boy with this tribe to my. So, family, we are in the Black Civilization Museum here in Dakar, Senegal. And you can use your phone to take pictures and record, but you cannot bring in your fancy high-tech camcorder or fancy uh, camera. So make sure your batteries on your phone is charged all the way. It's a lot of documentation. And our brother uh, Usman is translating uh, from French to English for our group. And family, it's one of those things where we wish we can record everything for you, but that is not what we can do. So we'll get you as much documentation, but the best thing I will always recommend is come join us and enjoy the experience and connect with your brothers and sisters from the African diaspora and uh, share a wonderful experience. I'm going to give you a nice little glimpse of some of our greats that's on this incredible wall. And what we you know, want you to do is to recognize the face. I can get close and give you the names, but I'm sure some of these wonderful 
African brothers and sisters from the continent and from the diaspora, our faces are going to recognize. It's kind of like when we're in Ghana and we do the African ancestral wall out in Prom Prom that our brother Jerry Johnson has created and to you know, educate all of us on the connections of Africans in the diaspora and Africans on the continent who dedicated their life for the upbuilding and development of our brothers and sisters. For us to be able to yeah, position ourselves in the world as a strong people. So as you see the wall of wonderful, some our ancestors and some are still here in the modern day times with us. But this museum family is huge.